హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం జామితి పార్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ కి వచ్చామండి సో ఈ పార్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ చూడబోయే ముందు ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ అన్ అకాడమీ అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అలాగే అక్కడ మీరు సర్చ్ లో సుమంత్ పెత్కం శెట్టి అని కొడితే నా ప్రొఫైల్ వస్తుందండి సో అక్కడ తప్పకుండా నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మనకి చాలా మంచి కోర్సెస్ అన్ని కూడా రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనం లింక్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు నన్ను అక్కడ ఆ ప్రొఫైల్ నాది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ క్లాసెస్ అలాగే మనకి రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సమ చతుర్భుజం ఏంటండి సమ చతుర్భుజం సో సమ చతుర్భుజం ఇక్కడ చూద్దాం మనకి ఇక్కడ ఏ బి సి డి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏ బి సి డి ఇక్కడ మనకి సమ చతుర్భుజం అని ఆ పేర్లోనే మనకు కనిపిస్తుంది ఏం కనిపిస్తుంది అండి అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఏంటండి అన్ని భుజాలు కూడా మనకి సమానంగా ఉంటాయి అంటే ఇది ఏ అయిందనుకోండి ఇది ఏ అవుతుంది ఈ భుజం ఏ అవుతుంది ఈ భుజం కూడా ఏ అవుతుంది అన్ని భుజాలు కూడా ఎప్పుడు కూడా సమానంగా ఉంటాయి అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకా ఏంటేంటి ఉంటాయో నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి మనం ఇందాకలా చెప్పుకోవడం జరిగింది నాలుగు భుజాలు ఎలా ఉంటాయండి సమానంగా ఉంటాయి అలాగే సమ చతుర్భుజం కూడా ఒక సమాంతర చతుర్భుజమే సమ చతుర్భుజం కూడా ఏంటండి ఒక సమాంతర చతుర్భుజమే అంటే సమాంతర చతుర్భుజంలో ఉన్నవన్నీ ఏంటి ఎదురెదురుగా కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి పక్క పక్కన ఉన్న కోణాలు కలిపితే నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనకి ఇందులో కూడా ఉంటాయి అనమాట ఒక సమ చతుర్భుజంలో కూడా ఓకేనండి ఆ సమాంతర చతుర్భుజం ఈ సమ చతుర్భుజం కూడా ఒక సమాంతర చతుర్భుజం అని చెప్పుకోవాలన్నమాట ఓకేనండి తర్వాత చూద్దాం వికర్ణాలు లంబంగా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఏంటండి ఇప్పుడు ఏ బి సి డి అనుకోండి ఇక్కడ వికర్ణాలు ఏంటండి ఇక్కడ బిడి అనేది ఒక వికర్ణం అయితే ఇక్కడ ఏసి అనేది ఒక వికర్ణం అవుతుంది వికర్ణాలు రెండు కూడా లంబంగా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఎంత ఉంటుంది అండి తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది ఇది తొంభై అయితే ఇది తొంభై ఇది తొంభై ఇది తొంభై ఓకేనండి కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా వికర్ణాల మధ్యన మనకి కోణం అనేది ఎంత ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు కూడా తొంభై డిగ్రీల కోణం అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఏంటి వికర్ణాలు లంబంగా ఉంటాయి లంబ కోణం ఎంత అండి తొంభై డిగ్రీలు కాబట్టి వికర్ణాల మధ్యన రెండు వికర్ణాల మధ్యన కోణం అనేది ఎప్పుడు కూడా తొంభై డిగ్రీలు ఉంటుంది ఓకేనండి అలాగే తర్వాత చూద్దాం వికర్ణాలు అంతర్గత కోణాలను సమద్వి ఖండన చేస్తాయి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఏబిసిడి తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం ఏబిసిడి తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం సి కోణం ఒకవేళ ఇది అరవై డిగ్రీలు అని అనుకుందాం అరవై డిగ్రీలు అనుకుంటే ఈ వికర్ణం అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది అన్నారు సమద్వి ఖండన చేస్తుంది అన్నారు దేన్ని ఈ కోణాలని అన్నిటినీ కాబట్టి సి కోణాన్ని ఏం చేస్తుంది ఈ వికర్ణము మనకి సమద్వి ఖండం చేస్తుంది అంటే సమానంగా మనకి ఇక్కడ రెండు భాగాలు చేస్తుంది అంటే ఇది ముప్పై డిగ్రీలు అవుతుంది అలాగే ఇది కూడా ముప్పై డిగ్రీలు అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా వికర్ణాలు అనేవి ఏం చేస్తాయి అంతర్గత కోణాలు అంతర్గత కోణాలని ఎప్పుడు కూడా సమద్వి ఖండన చేస్తాయి ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాయండి సమద్వి ఖండన చేస్తాయి అలాగే మనం తర్వాత చూసుకుంటే వికర్ణాలు సమాంతర చతుర్భుజం నాలుగు సమాంతర త్రిభుజాలుగా విభజించబడుతుంది ఏమంటున్నారు మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ వికర్ణాలు కూడా ఇప్పుడు వికర్ణాలు అనేవి ఏం చేస్తాయి ఇందులో కూడా మనకి ఈ దీన్ని ఏం చేస్తాయి నాలుగు ఇప్పుడు ఏంటి ఇది ఒక త్రిభుజం అలాగే ఇది ఒక త్రిభుజం అలాగే ఇది ఒక త్రిభుజం మరియు ఇది ఒక త్రిభుజం సో ఇక్కడ నాలుగు సమాంతర త్రిభుజాలు నాలుగు సమాంతర త్రిభుజాలు కింద మనకి ఇక్కడ విభజించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనండి ఈ రెండు వికర్ణాలు ఏం చేస్తాయి మనకి నాలుగు సమాంతర త్రిభుజాలుగా మనకి విభజిస్తాయి దేన్ని మన సమ చతుర్భుజంని ఓకే సో తర్వాత చూసుకుంటే వికర్ణాల చతురస్రాల మొత్తం వికర్ణాల చతురస్రాల మొత్తం నాలుగు రెట్లు ఉంటుందంట దేనికండి చతురస్రాల భుజానికి భుజాల చతురస్రానికి వికర్ణాల చతురస్రాలు ఏముంటాయి వికర్ణాల చతురస్రాలు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఏ బి సి డి అనుకోండి ఇక్కడ ఏంటి ఏసి అనేది ఒక వికర్ణం బిడి అనేది ఒక వికర్ణం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండిటి చతురస్రాలు అన్నారు కాబట్టి ఏసీ స్క్వేర్ మొత్తం అన్నారు కాబట్టి బిడి స్క్వేర్ ఈ రెండు కూడా కలిపితే మనకి 
ఎంత అవుతుందంటే నాలుగు రెట్లు ఉంటుంది దేనికి భుజాలు ఇప్పుడు ఏ అనుకుందాం భుజం ఒక్కొక్క భుజం ఏ అనుకుంటే ఏ చతురస్రానికి నాలుగు రెట్లు ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏంటి ఏ సి స్క్వేర్ ప్లస్ బీడి స్క్వేర్ ఈజ్ కూడా ఎంత అవుతుందంట మనకి నాలుగు ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈ రెండు ఏంటి వికర్ణాల యొక్క చతురస్రాల మొత్తం ఇది ఇదేంటండి మనకి భుజం యొక్క చతురస్రంకి నాలుగు రెట్లు ఓకేనండి సో ఇలా మనకి ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అనమాట ఓకే సో తర్వాత మనం చూసుకుంటే రెండు వికర్ణాలను ఇచ్చినప్పుడు రెండు వికర్ణాలను ఇచ్చినప్పుడు వికర్ణం ఒకటి డి వన్ అనుకుందాం ఒకటి డి టూ అనుకుందాం అప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే సమాంతర భుజం సమ సమచతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం చూసుకోండి వైశాల్యం ఇది వైశాల్యాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ ట్రయాంగిల్ తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో వైశ వైశాల్యం ఎంత అవుతుందంట ఇప్పుడు కూడా డి వన్ ఇంటూ డి టూ బై టూ అవుతుంది ఈ డి వన్ ఏంటండి ఒక వికర్ణం అయితే ఈ డి టూ అనేది మరొక వికర్ణం అనమాట ఎప్పుడైనా సరే మనకి సమ చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం కావాలంటే డి వన్ డి టూ బై టూ అవుతుంది ఎప్పుడు రెండు వికర్ణాలు ఇచ్చినప్పుడు ఓకే అండి ఇప్పుడు ఉదాహరణ అనేది చూద్దాం తొమ్మిది సెంటీమీటర్లు మరియు పన్నెండు సెంటీమీటర్ల వికర్ణాలతో కలిగిన ఒక సమ చతుర్భుజం వైశాల్యంని కనుగొనమంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి రెండు వికర్ణాలు ఇచ్చారు తొమ్మిది ఒకటి పన్నెండు ఒకటి కాబట్టి తొమ్మిది ఇంటూ పన్నెండు బై రెండు రెండు ఒకట్లు రెండు ఆర్లు తొమ్మిది ఇంటూ ఆరు యాభై నాలుగు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనండి కాబట్టి మనం ఇలాగ మనకి రెండు వికర్ణాలు ఇచ్చినప్పుడు ఒక సమ చతుర్భుజ వైశాల్యంని చాలా సింపుల్ గా కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఓకే మరొక ఉదాహరణ చూద్దాం పదిహేను సెంటీమీటర్లు మరియు పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్ల వికర్ణాలతో కలిగిన ఒక సమ చతుర్భుజ వైశాల్యమును కనుగొనము అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం ఇచ్చారు రెండు వికర్ణాలు పదిహేను పద్దెనిమిది ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ వైశాల్యం కావాలంటే పదిహేను ఇంటూ పద్దెనిమిది బై రెండు రెండు ఒకట్లు రెండు తొమ్మిదులు నాలుగు ఐదులు నలభై ఐదు అంటే నూట ముప్పై ఐదు వచ్చిందన్నమాట నూట ముప్పై ఐదు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకేనండి కాబట్టి మనం ఇలాగ రెండు వికర్ణాలు ఇచ్చినప్పుడు ఒక సమ చతుర్భుజ సమ చతుర్భుజంలోని రెండు వికర్ణాలు ఇచ్చినప్పుడు వైశాల్యంని చాలా సులభంగా కనుక్కోవచ్చు ఏంటండి ఒక వికర్ణం డి వన్ అయితే మరొక వికర్ణం డి టూ అయితే డి వన్ ఇంటూ డి టూ బై టూ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందండి దాని వైశాల్యము వస్తుంది ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో మనం దీని కంటిన్యూషన్ మనం నెక్స్ట్ పార్ట్స్ లో మనం చూద్దాం సో తప్పకుండా బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో అలాగే ఇంతవరకు మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్